gute Geschäftsideen, großartige Gesprächspartner, gefährliches Halbwissen. Hey, Guerrero, wohin? No lo sé, folge mir einfach. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des 9 to 5 Podcasts. Am Mikrofon, wie immer, der Ruben und mir gegenüber sitzt der Christian. Hallo zusammen. Hallo, der Titel der heutigen Episode lautet Mr. Freaky Finance über ungewöhnliche Einnahmequellen. Und ich würde gerne den Stab an der Christian weiterreichen, der Vincent zumindest virtuell kennengelernt hat und mehr zu sagen weiß als ich. Ja, vielen Dank, Ruben. Vincent Willkomm ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Im Internet ist er als finanzieller Tausendsasser, extrem Diversifizierer, Millionär von nebenan und Finanzblogger bekannt. In unserem Interview möchten wir den Fokus allerdings nicht auf das Investieren, sondern auf die Einnahmeseite legen. Wir möchten mit Mr. Freaky Finance über seine kreativen, manchmal skurrilen Side-Hustles sprechen. Wir fühlen als Fan von Guerilla-Geschäftsideen eine gewisse Seelenverwandtschaft. Ich habe hier noch ein Zitat von Vincents Webseite freakyfinance.net. Zitat, ich verlasse dabei auch hin und wieder die ausgetretenen Pfade und versuche meinen eigenen Weg zu finden. Anders sein, speziell sein, das ist ein Grund für den Blocknamen. Ein anderer ist, dass wir allgemein, was Wirtschaft und Finanzen angeht, in abgefahrenen, in Klammern freaky Zeiten leben. Zitat Ende. Ja, und jetzt äh, wollen wir heute den Vincent will willkommen heißen. <lacht> Hallo erstmal. Hallo, moin. <lacht> moin. Vielleicht äh, würdest du dich mit kurzen Worten mal unseren Zuhörern äh, vorstellen, mit eigenen Worten. Es muss jetzt kein Roman werden, aber zumindest, dass unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und ob unser In Intro auch äh, zutreffend war. Okay, ich erzähle einfach mal die Basics über mich. Ich bin Vincent, bin 42 Jahre alt, äh, wohne derzeit in Hamburg. Hab auch lange im Ausland gelebt und gearbeitet, Vater einer erwachsenen Tochter, seit 26 Jahren jetzt ähm, im gleichen Konzern tätig und nebenbei interessiere ich mich seit frühester Jugend für, äh, für Finanzen, ähm, blogge darüber auch, habe ein Buch äh, mit Finanzbezug geschrieben mit einem äh, Freund zusammen und ähm, ja, das beschäftigt mich äh, Tag ein, Tag aus, die Finanzen in allen Facetten. Wie, da habe ich drei Fragen zu. <lacht> Bei welchem Konzern war das? Wo hast du im Ausland gelebt und wie heißt das Buch? Den Konzern nenne ich nicht mehr im Namen, aber es ist äh, Europas größter Flugzeugbauer. Ich habe in Frankreich gelebt, in, in Toulouse und dann kann man die... Äh, Verknüpfungspunkte eigentlich leicht zusammenzählen äh, in Toulouse und auch ähm, über zwei Jahre in der Bretagne. Da ist auch noch ein Standort von uns. Ähm, was war die andere Frage, wie das Buch heißt? Das Buch heißt das einmal eins der P2P-Kredite, wie du richtig in Privatkredite investierst. Äh, der Name verrät schon, es geht um äh, P2P-Kredite. Das sind also Privatkredite, die man über äh, Plattformen äh, vergeben kann und eine ganz ordentliche Rendite damit erzielen kann. Und da war noch eine dritte Frage, oder? Ach nee, das waren, glaube ich, jetzt das, drei. Das waren die drei. Ja. <lacht> Vielen Dank. Okay. Ja, die zweite Frage, die wir haben, ist, was ist freaky an deinen Finanzen? Du hast ja für den Blog den Titel Freaky Finance gewählt. Das würde uns jetzt interessieren. Genau. Ähm, ich würde sagen, dass ich unter anderem auch äh, relativ äh, ungewöhnliche oder unkonventionelle Wege für mich gefunden habe, ähm, Einkommen zu generieren und ähm, ja, bin da schon ein bisschen freaky unterwegs, auch in der Intensität, wie ich äh, die, die Sachen äh, verfolge oder teilweise verfolgt habe, auch in der in der ähm, ja, in der Ausprägung, in der Diversifikation. Also ich mache da fast alles, was was die Finanzwelt hergibt, äh, habe ich schon mal irgendwie ausprobiert und was mir gefällt, verfolge ich weiter und das ist eine Menge. Und ja, eigentlich, äh, dieses Freaky kommt eigentlich ähm, am ehesten von den ungewöhnlichen Einkommensquellen, die ich da über die Jahre mal so für mich entdeckt habe. Eigentlich aus dem normalen Leben heraus, äh, aus Alltagssituationen, wie man so schön sagt, das Geld liegt auf der Straße und man muss es dann quasi nur entdecken und aufheben. Ist das bei dir mit den, mit den Side-Hustles, ist das... Ganz, hast du gesagt, du hast schon ganz früh, ganz früh angefangen. Hat das bei dir mh, 
auch die Motivation mit der Motivation zusammengehangen, dass du dich unabhängig machen wolltest? Oder war das tatsächlich immer nur so ein nebenbei Taschengeld, ein bisschen mehr Geld haben? Nee, irgendwie bin ich sehr früh auf den Trichter gekommen, ähm, also eben auch früh viel anzusparen und zu investieren und ein, ein großes Vermögen aufzubauen, um später dann möglichst äh, weniger zu arbeiten zu können, ähm, das ein bisschen sich selber halt äh, einteilen zu können, ähm, also die Festanstellung quasi runterzufahren, was dann ja im Endeffekt auch geklappt hat. Ich weiß nicht, inwieweit wir da jetzt noch auf den Lebensweg eingehen oder auf meinen, aber es ist, äh, um das vorwegzunehmen, dass ich jetzt halt äh, stark stundenreduziert nur noch arbeite bei meinem Arbeitgeber und das ist eben das Resultat äh, dessen, dass ich äh, früh angefangen habe äh, oder also ich schon immer sparla, sparsam gelebt habe oder unter meinen äh, Verhältnissen ähm, gelebt habe und ja viel investiert habe und eben auch ein paar Einkommensquellen entdeckt habe für mich und genutzt habe halt entsprechend. Wenn man euch das zeitlich einordnen müsste, wann hast du denn damit begonnen? Ist das schon eine Sache, die in der Kindheit passiert ist oder wann kam denn der, der Punkt, dieser Wendepunkt, ähm, diesen Weg zu gehen, den du gegangen bist? Das Sparsame ähm, war mir schon irgendwie in der, in der Kindheit wohnte da schon irgendwie in mir. Ähm, da habe ich jetzt noch nicht äh, richtig losgelegt, Geld zu verdienen, obwohl ich dann natürlich als Jugendlicher auch so diese üblichen Sachen gemacht habe, wie Zeitung austragen und sowas. Aber ja, ich fand das dann schon interessant, so diese äh, Börsenkurse in der Tageszeitung hat man die ja damals noch gesehen. Ich glaube, es gibt es heute auch noch, aber ich lese heutzutage jetzt nicht mehr so viel Zeitung, macht man ja alles online heute. Aber da gab es halt die Tageszeitung, die meine Eltern immer hatten. Da waren Börsenkurse drin. Ich fand das interessant, äh, habe das hinterfragt, wie das funktioniert. Habe teilweise Börsenkurse auf Millimeterpapier, also so Charts nachgezeichnet. Ich war schon immer sparsam und ja, die ersten Aktien habe ich und Immobilien habe ich schon vor über 20 Jahren dann gekauft. Wow. Immobilien und Aktien vor über 20 Jahren. Genau, ich habe mit, mit Aktien angefangen, aber kurze Zeit später kam schon die erste Wohnung. Da, äh, Das habe ich aber allerdings meinem Onkel zu verdanken. Ich bin jetzt nicht aktiv losgegangen und habe gesagt, so ich brauche jetzt eine Wohnung. Aber der hatte dann gefragt, Mensch, ähm, hier äh, aus dem, aus dem äh, entfernten Verwandtenkreis will einer eine Wohnung halt in Hamburg äh, verkaufen, ob ich mir das vorstellen könnte, die zu verkaufen, äh, die zu, zu kaufen. Da ich, äh, habe ich eigentlich gar keine Ahnung von und dann meinte er, ja, das hat auch gewisse Vorteile und ich kann, kann dir das alles ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Und weil ich halt eben aufgeschlossen äh, solchen, solchen Sachen gegenüber bin, habe ich das einfach gemacht. Ja, und das war die erste Immobilie und er hat mir das gezeigt. Ich bin da halt äh, schnell reingewachsen, sage ich mal. Und zwei Jahre später habe ich mir dann schon die nächste gekauft. Heute sind es neun an der Zahl. Ja, was Kleines kann groß werden. Ähm, bist du denn in die erste Immobilie eingezogen oder hattest du die vermietet? Nee, genau. Ich habe noch nie in einer meiner Immobilien gewohnt. Das sind halt reine Kapitalanlage, also Renditeobjekte sozusagen und ich wohne immer mein Leben lang schon zur Miete. Okay, auch jetzt. Genau. Du wohnst auch jetzt noch zur Miete? Richtig, ja. Da gibt es ja auch vielerorts auch äh, äh, Immobilieninvestoren, die darauf schwören, mhm. dass man nicht in einer eigenen Immobilie leben sollte, sondern äh, wenn es geht, äh, äh, sie dann vermieten sollte. Genau, das ist recht weit verbreitet, wie du gerade ja, schon ja. gesagt hast, weil das ja. eben steuerlich und, und äh, ja, also wirtschaftlich am meisten Sinn macht, so das so zu handhaben. Ähm, und na klar kann man sich auch eine, eine eigene Immobilie äh, kaufen, um drin zu wohnen, wenn man sich jetzt irgendwas Besonderes schaffen will oder architektonisch oder so, so ein Liebhaberobjekt oder so, aber so wie ich, wo ich jetzt gar nicht weiß, äh, ob ich für immer oder in die nächsten Jahre in Hamburg bleiben will oder wo es mich hin verschlägt und was ich alles noch so vorhabe, da binde ich mich jetzt nicht an, an ein so ein Liebhaberobjekt und muss das dann nachher, vielleicht äh, werde ich das gar nicht so äh, zu einem Preis los, äh, wie ich das dann äh, gekauft und eingerichtet und hergerichtet habe, halt eben nach meinem Geschmack, vielleicht trifft das gar nicht äh, den Geschmack von jemand anders und dann ist es, also man ist halt an, auch dran gebunden, klar kann man das dann auch wieder vermieten und so, aber also eben auch aus steuerlichen Gründen und so weiter macht es eigentlich keinen Sinn, äh, in, so, in seine eigene Wohnung einzuziehen und so habe ich das eigentlich auch immer gehalten. Bist du denn eher im, also im Hamburger Raum investiert, was Wohnungen angeht, oder bist du da, was es angeht, äh, geografisch nicht gebunden? 
Nee, fast ausschließlich. Also alle, ähm, alle meine Objekte sind hier in, in Hamburg oder direkt an der Stadt äh, an der Stadt dran, also im, im ganz nahen Umkreis. Und nur eine einzige ist halt in, in Leipzig, die ist ein bisschen weiter weg, ja. Hat das, ist das der Home Bias oder ist das äh, für dich logistisch einfacher? Ja, das hat damit zu tun, dass ich meine ähm, Immobilien selbst verwalte, also was die Mieteverwaltung angeht. Es gibt ja immer so eine ähm, Verwaltung für das Allgemeineigentum, also für das sind alles äh, Wohnungen in, in größeren äh, Wohnanlagen. Da gibt es eine, eine Verwaltung für das Allgemeine und die Mietverwaltung kann man eben auch an eine Verwaltung vergeben oder selber machen und das mache ich alles selber und das macht sich eben besser, wenn man da auch, äh, also gerade bei meinem Mieterklientel und bei meiner Strategie, die ich da habe, äh, die ist halt äh, ein bisschen aufwendiger und mit, mit schwierigen Leuten hat die zu tun. Da ist das besser, wenn man vor Ort ist und ähm, mal vorbeischauen kann und selber Dinge regeln kann. Kann man sagen, dass dein Onkel äh, verantwortlich dafür ist, dass du mit den Immobilien begonnen hast oder war das eine Sache, die du irgendwann schon in der Planung hattest? Nein, das hatte ich tatsächlich damals noch nicht geplant, als ich äh, so jung war. Das kam darüber und Genau, also ich war offen dafür, ähm, weil ich eben finanzinteressiert grundsätzlich war, aber ich hätte jetzt nicht äh, wahrscheinlich selber angefangen, äh, in dem Alter nach einer Immobilie zu suchen. Äh, ja, und man munkelt auch, dass, dass ich und mein Onkel, äh, wir sind uns da sehr ähnlich und die so ein bisschen die Exoten in der Familie, was das alles angeht. Ja. Hast du denn jemals überlegt, dich komplett selbstständig zu machen oder war das von Anfang an klar für dich, dass das nebenbei läuft? Nee, ich habe eigentlich immer, ähm, also ich bin nach wie vor sehr zufrieden äh, mit meinem Job und mit meinem Arbeitgeber und das war, also ich habe immer sehr gut verdient und hatte sehr viele Möglichkeiten. Es wurde nie langweilig durch eben verschiedene Auslandseinsätze und dadurch, dass das ein Weltkonzern ist, dass man da innerhalb der Firma ähm, viele, viele verschiedene ähm, Sachen machen konnte, was ich auch gemacht habe. Also es wurde nie langweilig, ich habe gut verdient und äh, das war immer so mein ja, so auch natürlich ein Sicherheitsaspekt und eine Selbstständigkeit ist ja auch immer mit Risiken verbunden und da war ich nie da wirklich bestrebt, da komplett rauszugehen und auch heute, wo ich nicht mehr arbeiten müsste für die Firma, ja, mache ich das auf niedrigem Stundenniveau weiter, weil das, ja, gutes, in Anführungsstrichen, leicht verdientes Geld und doch eben auch ähm, einige Vorteile hat, äh, was jetzt äh, Krankenversicherung und hier öffentlichen Nahverkehr kriegen wir eine Karte und Belegschaftsaktien können wir günstig kaufen und, und, und. Wir haben eine gute Betriebsrente. Also ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, komplett ähm, auszusteigen aus dem Job und das alles komplett auf selbstständiger Basis zu machen. Aber ich fand es immer cool, diese, diese Sicherheit zu haben und aber nebenbei auch was für mich machen zu können. Also der Mix war für mich immer interessant als komplett auf ein Pferd zu setzen, sozusagen. Ja, Mo, das spricht ja für das Unternehmen, dass äh, das Unternehmen auf dich zu oder dir entgegenkommt bei deiner Planung. Ähm, das wird, wird das denn bei dem Arbeitgeber auch gefördert? Also ich meine, du bist jetzt auf wie viele Stunden, sagtest du, bist du jetzt? Also ich bin aktuell bei 21 Stunden und im nächsten Jahr geht es auf 15 Stunden und weniger geht es dann auch nicht. Das ist auch natürlich ein Riesenvorteil bei uns, dass wir solche Möglichkeiten haben. Ich habe im letzten Jahr habe ich vier Monate Auszeit komplett genommen. Ich kann halt die, die Stunden theoretisch ähm, hoch und runter schrauben. Also jetzt nicht jede Woche oder so, aber das ist schon sehr, sehr äh, flexibel und ähm, also wirklich alles toll geregelt. Ist mir auch bewusst, dass es nicht jeder hat, diese Möglichkeit, aber gerade deswegen fände ich es fast schon fahrlässig, äh, dann diese 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 Möglichkeit auch sausen zu lassen oder zu sagen, ich, ich gehe da jetzt gar nicht mehr hin. Also ich habe dem viel zu verdanken und ähm, es macht nach wie vor Spaß. Ich, ich sage immer, ich habe nicht mehr ganz so viel Zeit dafür, aber äh, das, was geht, äh, ja, das verbringe ich da noch und das macht halt auch Spaß und ja, bin dankbar dafür, für die, für die ganzen Möglichkeiten, die man da hat, ja. Ja, und die Kollegen sind wahrscheinlich auch in Ordnung. Genau, das kommt ja auch dazu, <lacht> wenn man jetzt den ganzen Tag sich nur mit irgendwelchen halbwilden Mietern rumschlägt oder so, dann äh, ist das schon auch mal äh, eine willkommene Abwechslung, wenn man da mal genau so ein, ein paar geregelte Tage zwischen hat und mit Leuten dann äh, wieder so ein bisschen locker zu tun hat und so weiter. Ja, also das ist schon alles ein ganz guter Mix, finde ich. Ich finde das ja, muss ich sagen, ungewöhnlich, diese Mischung aus Festanstellungen, und aber von Anfang an oder bei dir schon von jungen Jahren an diese Side-Hustles zu machen, weil das kenne ich so 
ehrlich gesagt relativ selten. Ich erlebe Menschen eher so als entweder das eine oder das andere. Entweder haben sie so, eine, so ein starkes Sicherheitsbedürfnis und sind dann eher an der Festanstellung interessiert oder sie haben dieses Unternehmer gehen und wollen halt ihr eigenes Ding machen. Also diese, hm. diese, diese Mischform finde ich sehr interessant. Die hat bei dir wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du es so schnell in die finanzielle Unabhängigkeit geschafft hast. Das ist meine Vermutung. Ja, das kam, also kommt jetzt darauf an, was man jetzt als dieses Side-Hustles auch bezeichnet. Am Anfang war es ja in Anführungsstrichen nur ähm, investieren in Aktien, Immobilien etc. Äh, das andere kam dann erst mit den, Jahren, mit den Jahren und wurde dann jetzt nach hinten raus mehr. Und da, wo es jetzt dann auch mehr Zeit in Anspruch nimmt und auch mehr bei rumkommt als ähm, durch den normalen Job, haben, haben sich die Seiten natürlich auch so ein bisschen gewechselt. Also die, die Verhältnisse haben sich dann so ein bisschen umgekehrt. Aber das war jetzt nicht so, dass ich als... Ähm, hier junger 20-Jähriger schon äh, extrem äh, selbstständig oder nebenbei selbstständig unterwegs war. Das war dann im ersten Moment wirklich erst ähm, viel, viel Arbeit im, im, im Angestelltenverhältnis, äh, halt eben auch mit Auslandseinsätzen, Überstunden, Wochenendarbeit etc. und dann nebenbei äh, ja, investiert in äh, verschiedene Finanzanlagen. Und dann kam mit, mit eigentlich erst äh, mit der ersten Entsendung, das war dann Anfang der 2000er, ja, ist auch schon lange her, ne? Aber dann ging das, ging, ging, ging das los, ähm, eigentlich in Frankreich mit mit so dem mit dem ersten Ding so, äh, dass ich dann da Monteurszimmer quasi vermietet habe an, an, an Kollegen und so weiter. Ja, so, so, so ging das eigentlich los. Ähm, ja, ich hatte ja schon so ein bisschen diese Vermietergeschichte eben durch die Wohnung. Und dann ähm, ging das dann halt in Richtung Zimmervermietung und Monteurszimmervermietung, was natürlich äh, ungleich lukrativer ist, weil da äh, pro Tag natürlich äh, höhere Summen und so weiter fließen, auch mehr Mieterwechsel sind und so. Aber so kam das eigentlich ähm, in, in, in Schwung dann und ja, das ging dann irgendwann mit Airbnb weiter. Also es ist ja dann so ein ähnliches Modell, also tagesweise oder wochenweise Vermietung, Zimmer und so weiter. Ja, so, so ging das eigentlich los und dann kam ich halt vom Zimmervermietung, habe ich mir gedacht, ja, ich habe ja auch ein Auto, kann man eigentlich auch ein Auto über das Internet vermieten, dann habe ich ein Auto vermietet und ja, ähm, hat das alles ein bisschen vertieft dann, also das war das halt ein bisschen besseres Auto so für Hochzeiten und sowas und dann äh, später habe ich angefangen, einen Transporter zu vermieten, aber immer eigentlich aus der Situation heraus, dass ich die Fahrzeuge selber hatte, also ich habe die nicht oder zumindest am Anfang nicht explizit dafür angeschafft, sondern ich, ich brauchte die irgendwie selber und habe dann versucht, eben aus dieser, so wie ich es nenne, Alltagssituation noch mehr zu machen als äh, jetzt der normale äh, Mensch, sag ich mal. Ja. Das, das hört sich ja an, als wärst du als wärst du ein Vorläufer der, der Sharing-Modelle. Das heißt, das hast du ja schon alles äh, ins Leben gerufen, als es noch nicht diese Plattformen gab, die ja heute genau das ermöglichen. Auf der einen Seite Wohnraum zu vermieten über Airbnb. Ich weiß nicht, wie die Plattform heißt, wenn man dann das eigene Auto äh, ähm, ähm, gibt. Ja. 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 Also man muss sagen, dieses Monteurszimmer äh, vermieten, das, das war natürlich jetzt äh, quasi noch vor Airbnb, aber das war für mich dann, also als Airbnb dann aufkam, war das ja für mich quasi das Gleiche und das habe ich dann eben auch, äh, als ich dann zwischendurch wieder länger in, in Deutschland war, habe ich das dann hier auch betrieben, halt über Airbnb und ähm, das, das Haus, das große Haus in Frankreich habe ich, äh, obwohl ich selber dort weg war, weiterbehalten und habe das dann über Kollegen dort quasi verwalten lassen, dass die Einnahmequelle weiterläuft, solange es ging und habe hier trotzdem dann Airbnb gemacht und ähm, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Vorreiter der Sharing Economy war, aber klar, also dieses äh, Monteurszimmer, aber das gibt es ja unabhängig von, von Airbnb wahrscheinlich auch schon, gab es das ja auch schon vor mir, aber ich habe die dann eigentlich früh genutzt, ja, also die, diese Modelle und ähm, was Carsharing angeht, da gab es ähm, ja einige Plattformen und ich war da, also soweit ich weiß, auch bei allen angemeldet, aber es ist ein bisschen zusammengeschrumpft und im Grunde genommen ist da jetzt ähm, eine große übergeblieben oder die haben auch teilweise sind die äh, fusioniert und so weiter und ähm, das ist im Moment drei wie wo ich da angemeldet bin und wo ich äh, den Transporter zum Beispiel drüber vermiete. Was war denn das für ein Auto, das du vermietet hast an Hochzeiten? Ein Rolls-Royce oder was war das? Nee, das war ein, äh, ein Mercedes. Also okay. so, so, so ein schicker Mercedes und ähm, den, den hatte ich halt sowieso, ähm, den habe ich ähm, günstig als Jahreswagen auch über unsere Firma. Da gibt es so gewisse äh, Modelle, wie man, äh, ja, man kann entweder 
es nennt sich Mietwagenmodell, aber es muss nicht im Sinne von äh, diese, diese Tagesmiete wie bei Avis oder so, aber äh, man kann das halt äh, über so eine Monatsmiete, dann ist da quasi alles mit drin, in Anführungsstrichen, also die, die Versicherung und Steuer und so weiter. Aber ich habe das dann gemacht, äh, wenn diese Dinger zurückkommen, dann kann man die relativ günstig als Jahreswagen, also wenn die ein Jahr lang vermietet waren, gehen die zurück in so einen Pool und dann hat man wenig Einfluss darauf, wie die ausgestattet sind. Also man kann sich da keine, man kann sich nichts wünschen, aber wenn da jetzt ein Fahrzeug bei ist, das dir von der Ausstattung her gefällt, kann man die da ziemlich günstig und nochmal komplett äh, gewartet sozusagen und mit wenig Kilometern günstig kaufen. Und das habe ich damals ähm, gemacht ein paar Mal und dann habe ich aber auch gedacht, hm, jetzt hast du hier so ein schickes Auto und äh, das steht ja auch oft rum, dann kann man ja mal vermieten, ne? weil ich ja immer, <lacht> im, immer daran denke, so was kann man jetzt hier noch irgendwie zu Geld machen. Ja, und das hat dann halt irgendwie auch super funktioniert, ja. Ja, man, wenn, wenn man es so hört, man, du verwertest ja alles. <lacht> ich ich versuche ja. <lacht> ja. Aber das klingt jetzt bei dir alles so easy, muss ich sagen. Gab es auch mal Sachen, die Nebeneinkommen, die nicht funktioniert haben oder Ideen, die nicht gezündet haben? Da fällt mir jetzt spontan nichts ein, aber natürlich sind diese Sachen, die jetzt easy klingen, gibt es da auch immer irgendwelche Probleme. Ja. Ob es jetzt äh, Monteurs immer in, in Frankreich sind oder Airbnb, hatte ich Gott sei Dank sehr, sehr wenig. Also gab es natürlich auch schon mal komische Situationen, aber eigentlich also gar kein Stress in dem Sinne, dass was kaputt gemacht wurde oder geklaut wurde oder wilde Partys oder so, was man manchmal im Internet liest. Klar gibt es da dann irgendwie mal Missverständnis oder so, aber das waren Kleinigkeiten. Ähm, ich habe natürlich viel Stress mit meinen äh, normalen Mietern jetzt, also äh, was, was die normalen Vermietungsimmobilien angeht, weil das eben eine spezielle Strategie ist, ähm, auf ja, das ausgelegt auf Hartz-IV-Empfänger, ähm, Flüchtlinge und, und, und sowas und da gibt es natürlich Sprachbarrieren, da gibt es äh, kulturelle Unterschiede und da gibt es einfach Leute, die sind, ja, auf Deutsch gesagt, ziemlich fertig, die schaffen es dann oft nicht mal zum Amt und wenn sie nicht zum Amt gehen, kommt keine Miete und dann muss man halt viel machen, viel reden, viel regeln und das ist schon anstrengend. Äh, auch mit den mit der Autovermietung, dann gibt es natürlich auch mal äh, Schäden, gerade mit dem Transporter können viele Leute nicht um, die, der ist halt länger als so ein VW Polo, sage ich mal, die biegen zu früh ab und es ist immer die gleiche Seite, die da äh, kaputt gemacht wird. Das ist nicht weiter schlimm, weil das alles super geregelt ist über die Plattform. Das, das wird ähm, das wird anstandslos bezahlt über eine, eine extra Versicherung. Das läuft auch nicht über also über meine Versicherung, sondern der Mieter schließt für den Zeitraum eine extra Vermietung ab und es läuft da alles drüber. Ich hab, bin noch nie irgendwie auf einem Schaden oder auf, auf einem Euro äh, sitzen geblieben. Also das wird immer alles bezahlt, aber du hast trotzdem den Stress. Du musst äh, ja dann so einen Unfallbericht ausfüllen, du musst einen Werkstatttermin machen in der Zeit, wo das Ding in der Werkstatt steht. Hast du in Anführungsstrichen Verdienstausfall, weil du das Ding nicht vermieten kannst. Du kriegst zwar ein Ersatzfahrzeug, du bist mobil, aber das kannst du natürlich nicht vermieten. Ist auch kein Transporter dann, das ist dann halt einfach nur ein Pkw, weil diese Plattform ist im Grunde genommen für, also ich mache das, weil ich den ja selber auch nutze, ich habe kein anderes Auto, also ich nutze den selber mal, wenn ich was transportieren muss oder ich nutze den eben auch in, einem, in einer Umbauvariante für Urlaub, das kann ich auch gleich nochmal erklären, aber ansonsten, wenn ich den halt nicht nutze, biete ich den hier an und deswegen ist das halt eine, eine von Privat an Privat und ähm, ich weiß, weiß ich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber ähm, jedenfalls ja, hat man da auch immer mal was zu regeln oder geht was kaputt? Also also im Grunde genommen hast du keine Flops erlebt bisher. Ich nee, jetzt. Stressarbeit, aber so Flops, die in genau, irgendeiner Form zurückgeworfen hätten. Ja, ich wollte betonen, dass das jetzt eben nicht alles so easy ist, wie das vielleicht geklungen hat. Ja. Also es sind alles ja. Äh, ja coole, easy Ideen, aber es steckt eben auch, trotz allem Arbeit. ist das irgendwie Arbeit, ne? Ja, äh, ja, ja. Man muss sich äh, mit, mit den Leuten zur Übergabe äh, verabreden, die kommen zu spät oder halten Absprachen nicht ein oder was auch immer. Also es ist immer natürlich auch irgendwie was los. Ähm, das gibt es allerdings auch, da habe ich jetzt dann äh, mit einem Kumpel dann noch einen zweiten Transporter angeschafft und den tatsächlich auch nur ähm, für, für dieses äh, Vermietungsmodell. Und da haben wir aber, ähm, da wird eine Box eingebaut dann, also die kann man mieten für ganz äh, wenig Geld, 29 Euro im Monat kostet das und dann kann der Mieter in dem angegebenen, also in dem Mietzeitraum, den er gemietet hat, selber das Fahrzeug mit der Öffnung 
App öffnen und das, der Schlüssel ist dann in der Fahrzeug, äh, im Fahrzeug und der muss vorher dokumentieren, hinterher dokumentieren und so, also mit Bildern und äh, da war jetzt eine Beule, die vorher noch nicht da war und dies und das, also auch alles super geregelt und da hat man dann im Grunde genommen äh, weniger Stress, weil das alles ähm, der Mieter selber machen muss, da muss man jetzt nur ab und zu mal hin, weiß ich nicht, hier Scheibenwischwasser auffüllen oder mal sauber machen oder wenn, wenn dann halt irgendwas kaputt geht, dann muss man sich auch kümmern, aber da muss man jetzt nicht mehr, also ich kann bei der Arbeit sein und das Fahrzeug kann trotzdem vermietet werden, während ich hier mit meinem, den ich privat habe, da muss ich ja dann selber da sein ne, und eine Übergabe mit dem äh, Mieter machen und so weiter. Das ist natürlich auch ein Zeitaufwand und äh, ein Koordinationsaufwand und mit der, mit der App ist oder mit dieser Box und über die App ist das alles super easy. Da muss man gar nicht, da kann man im Urlaub sein und trotzdem sein Fahrzeug vermieten. Und das läuft über diese Plattform, ähm, die du die du eben genannt hattest, diese ähm, Drivey oder? Drivey Drive heißt die. Genau, Drivey heißt die. Also Drive, Drive. Und, und dann ja. Y hinten, Drivey. Weiß ich nicht, wie okay. sich, also irgendwas mit Drive hat das wahrscheinlich zu tun, keine Ahnung. Ja, die, die nennen sich aber anscheinend auch demnächst um, also die werden auch schon wieder äh, fusionieren mit Get Around heißen, die, ich weiß nicht, ob das ob die jetzt aus, aus irgendeinem anderen Land kommen, die ist ja auch egal, aber ähm, dieses Drivey, das ist ähm, in, in ein paar verschiedenen europäischen Ländern sind die aktiv und das war damals auch mein Vorteil. Also wie gesagt, ich hatte dann mit dem Mercedes die die guten Erfahrungen hier, dass das ganz gut funktionierte mit dem mit dem Vermieten und als ich dann nach Frankreich gegangen bin, ähm, habe ich meinen Mercedes hier verkauft, weil die Franzosen so nicht so nett mit Autos, die dann irgendwo auf dem Supermarktparkplatz stehen oder so umgehen, wie wir das hier kennen. Also es ist da halt eher so ein Gebrauchsgegenstand und da wollte ich den äh, schicken Mercedes lieber vorher verkaufen, bevor der mir da verhunzt wird und habe das dann auch gemacht und habe mir, weil ja auch wieder so, so, eine, so eine Geldgeschichte, also du kannst dir dann, wenn unsere Firma uns losschickt, kannst du entweder so dieses... Äh, rundum sorglos Paket buchen, dann kommen die hierher, äh, packen dir alles in Kartons und machen deinen kompletten Umzug und bauen dir das dann da, wo du sie dich hinschicken, wieder alles auf. Oder du sagst, du nimmst eine Pauschalsumme und organisierst alles selber. Und ja, Geld äh, affin wie ich bin, habe ich gesagt, ja, das mache ich natürlich alleine. Äh, habe ja. hab die Kohle kassiert, habe mir einen Transporter gekauft, äh, habe gedacht, ja, damit mache ich jetzt einen Umzug und dann ist Sommer und dann habe ich Pyrenäen und äh, hier Mittelmeer, Atlantik, alles in der Gegend, dann mache ich da drin noch schön Sommerurlaub, so als Camping äh, Dings, ja, habe ich halt meinen Umzug gemacht, Campingurlaub gemacht und äh, hatte vorher so im Kopf, danach verkaufe ich den halt einfach wieder und habe dann ja äh, alles gehabt hier, äh, Urlaub und Umzug, alles äh, quasi mit drinne gehabt und verkaufe den danach wieder und habe die Kohle eigentlich eben von von der Firma bekommen für den Umzug und habe noch Plus gemacht. so Und dann ist mir das wieder eingefallen, quasi ähm, als ich hier Umzug und Urlaub durch hatte, Mensch, ja jetzt verkaufen, nee, da war doch was hier, ähm, mit Mercedes vermieten lief ja ganz gut und dann habe ich halt mitbekommen, dass es diese Plattform Drivi auch in Frankreich gibt. Also quasi, ah. quasi statt drivi.de gab es auch drivi.fr. <lacht> <lacht> ja, drivi.fr. <lacht> und dann habe ich so gedacht, naja, stell doch einfach mal einen Transporter rein. Das ist doch eigentlich eine super Sache, weil so ein Ding hat nicht jeder. Und wenn einer hier zu Ikea fährt oder einen Umzug macht oder, keine Ahnung, hier sein Sperrmüll wegbringen will, ähm, ja, dann, dann brauchen die halt Stunden oder tageweise mal so ein größeres Auto und kann mir vorstellen, dass es das ganz gut funktioniert. Ich habe den reingestellt und äh, war quasi äh, ab der nächsten Woche war der ständig gebucht. Ich musste mir dann sogar noch einen zweiten Kleinwagen kaufen, damit ich auch mal zum ein Einkaufen komme, so ungefähr. <lacht> Super. Ja. Also so, das, das heißt, es gab nicht sehr viele Lieferwagen auf der Plattform Drivey, oder? Genau, also in Frankreich lief das echt super. Ähm, ja. Ich bin ja jetzt auch schon ja, etwas über ein Jahr wieder hier. In Deutschland ähm, gibt es anscheinend mehr Konkurrenz und die Preise sind geringer und man hat äh, andere andere Kosten. Also in, in Frankreich gibt es zum Beispiel auch keine, ähm, keine Kfz-Steuer. Hier gibt es eine Kfz-Steuer, die muss man natürlich erstmal drin haben. Ähm, dann ist das mit der Versicherung. Also in Frankreich läuft das als ganz normaler P in der Pkw-Versicherung und hier ist das halt Transporterversicherung ist extra und teurer und dies und das. Also es sind schon andere Voraussetzungen, aber in Frankreich war das wirklich ein, ein Riesengeschäft irgendwie und es lief, ja, fast jeden Tag war das Ding vermietet. Also das war schon, ja, 
eine tolle Sache und ich habe mache das jetzt halt weiter hier auch ähm, einfach nur weil er sonst ja auch nur rumsteht also ich habe hier meine meine Karte für die öffentlichen Verkehrsmittel ich habe eine Vespa wo ich überall mit durchkommen und parken kann und das große Ding bewege ich natürlich nur wenn ich wirklich irgendwie was transportieren muss oder wenn ich dann jetzt äh, so wie am Freitag dann losfahre äh, durch Deutschland oder Europa mache ich dann halt so meinen Campingurlaub, dann baue ich da so ein Steckbettgestell ein, dann habe ich so, ein, so eine Bettplattform unten drunter, Stauraum, kann Fahrrad ja. mitnehmen und Campingzeug und dann bin ich hier so unterwegs. Also ich bin im Sommer lieber hier so in unseren Gefilden unterwegs, in der Hoffnung, dass auch mal die Sonne scheint, das klappt ja dann auch öfter mal im Sommer und dann äh, mache ich lieber die Fernreisen im Winterhalbjahr, wenn es hier grau ist, das mag ich halt nicht so gerne, also Hamburg ist eine super schöne Stadt, aber ja, wenn es halt äh, wochenlang, ja, ja. wochenlang regnet, dann wird es mir dann halt auch zu blöd und dann bin ich im Winterhalbjahr gerne mal länger halt irgendwo äh, ja, unterwegs, wo die Sonne scheint. Ne? Das hast du ja wirklich äh, gezeigt, dass man überall ja Möglichkeiten äh, ja, für sich finden kann, um äh, Geld zu verdienen. Es gibt ja auch eine amüsante Geschichte, nämlich das Vermieten von Kellerräumen. Da hast du ja auch sehr amüsanten Artikel veröffentlicht. Vielleicht kannst du erzählen, wie es da gelaufen ist, bei, bei dieser Geschichte mit den Vermieten von Kellerräumen. Und das, meine lieben Freunde, erfahrt ihr nächste Woche hier in unserem 9to5-Podcast. Alle im Podcast erwähnten Ressourcen und Links findet ihr auf unserer Webseite 925.de. Das ist Nein wie Ja, die Zahl 2 und das englische 5 wie High Five. Also, sagt Nein zum Alltag und Ja zum Abenteuer. <lacht> <lacht>